Hello dears, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Katika pishi la leo nitaonyesheni namna ya kutengeneza ama namna ya kupika mkate wa kusuka. Kama mnavyoona hapo nitaanza na hamira, nitatumia kijiko kimoja kikubwa cha chai ama vidogo viwili. Alafu nitawekea maziwa ambayo nimeyapasha moto kwa hiyo yana uvuguvugu nitachanganyia kidogo afu nitafunikia nitaweka pembeni hiyo itasaidia wewe kujua kabla hata hujatumia kwamba mirako inafanya kazi ama ifanye kazi Ita, baada ya muda ukifunikia itaita kama mapovu mapovu itapanda jua utajua mirako iko vizuri sasa tutaanza kutengeneza ile donge letu kama unavyoona kunitatumia unga kilo moja ulikuwa mwingi sana lakini Unaweza kutumia nusu pia kwa kufanya recipe hii hii utagawa tu haya mahitaji na nitaweka sukari kijiko na kikombe kimoja cha sukari nitaweka na baking powder kijiko kimoja kikubwa vile vidogo kama utatumia vidogo alafu nitachanganya nitachanganyia alafu nitachukua sasa ile hamira nitaiweka kama unavyoona hapo ina mapovu mapovu Hapo hii ni siagi ambayo nimeyeyusha. Kwa hiyo nitaweka ni kikombe kimoja, kikombe nusu nusu kikombe, nusu kikombe cha siagi nimeyeyusha. Alafu utachanganya sasa ile mahitaji yako tutaichanganya kwa pamoja. Baada hapo sasa tutaanza kuchanganya na mkono. Tutachanganya tu vizuri na mkono ili kila kitu kichanganyike vizuri afu nitaanza kukanda unga. Nitakanda kwa kutumia maziwa, nitatumia maziwa yana vuguvugu kidogo nitakuwa na na kandia. Paka pale utakapopata donge lako laini tu lizuri. Utakuwa unaweka maziwa kidogo kidogo, hivyo hivyo ukiwa na kanda unaweka kidogo kidogo ili asizidi. Na kizidi pia unaweza ukatumia unga kufanya we iwe sawa. Baada ya kukanda ukishapata donge lako kama hivyo nzuri nitachukua siagi tena. Hii inasaidia mkate mimi ili usiwe mkavu sana usipuputike. Nitachukua siagi kidogo kama hivyo unavyoona hapo kama kikombe na ni kijiko kimoja cha chakula nitapakia. Nikishapaka vizuri hivyo nitakanda tena ule unga. Ilo donge nitalikanda tena na hiyo siagi vizuri na pia itafanya mkate uwe laini na uwe na unyevu nyevu yani usiwe unapuputika. Usiwe mkavu sana. Baada hapo kama mnaviona hapo donge yangu liko tayari kinachofuata nitaufunikia vizuri kwa muda wa dakika 45 mpaka dakika 60 kutegemea na sehemu uliopo kama kuna joto utaumuka raka kama kuna baridi utatumia muda zaidi baada ya dakika kama 45 kama mnaviona hapo unga umeumuka vizuri na unavutika tu vizuri kwa hiyo nitakachofanya nitachukua ili donge moja nitaligawa mara tatu Umeona nitali sipaita kwa mara tatu kwa sababu nitaonyesheni jinsi ya kutengeneza huo mkate wa kusuka mara tatu tofauti. Donge la kwanza ndo hili hapa ambalo nalo nimeligawa mara tatu. Umeona nitatengeneza kitu kama kamba, nitaonyesha namna ya kusukuma kama mnavyoona hapo unavosukuma. Ya pili nitaonyesheni vizuri zaidi ninavyosukuma kama mnavyoona hapo na sukumia katikati na kuwa kama naivuta ili iwe kama kamba. Ni rahisi tu kama donge yako ni laini linavutika ni rahisi. Baada hapo kama mnaviona ninaanza nitaanzia hapo katikati, nitasuka tu kama kawaida kama mabutu, kama unasuka njia tatu. Kama unasuka hivyo. Baada hapo nitakuja kwa upande mwingine, ukishafika mwisho utaishikanisha afu utakama utakuwa unachomekea. Kwa hiyo natiana. Baada hapo utaweka pembeni utaifunikia ili endelee kuumuka. Hii ni donge la pili, nitaligawa mara sita kwa sababu nataka kamba sita. Umeona? Kama unavyoonyeshini hapa ni una kwa unasukuma kamba kama unaenda pembeni yani unaitawanyisha hivyo. Hivyo. Mpaka hapa nitakapopata kamba sita afu nitazika kwenye pea ya mbili mbili kwa zitakuwa ni tatu. Nitasuka vile vile kama nilivyosuka kwanza lakini muda huu ni kwamba ziko mbili mbili. Umeona? pale juice pa usisahau unapashikanisha tu vizuri unapachomekea afu ndio kusuka kawaida ukifika chini tena kama hivi unapashikanisha vizuri afu unachomekea baada hapo unaichukua unaweka nimeka kwenye tray 
ya kubekia. Lakini kama una kile chombo cha keki kikubwa kinachotoshelea unaweza ukaweka kwa sababu nimegundua nilivika kwenye tray ime kama imeumuka ikasambaa. Umeona haiku panda juu. Kama mnaviona hapo nafunikia vizuri afu naendelea kutengeneza donge la tatu ambalo ni la mwisho. Huku naendelea hivi kusubiria jiko nimeshaliwasha au nimeiwasha naendelea kupata moto. Ya pili kama unaviona hapo nimetengeneza tena kama vile vile nne. Muona nikazipea mbili mbili nikatengeneza kama jumlisha. Hii ni freestyle flani vile lakini uwe makini kwa hapo mbele. Unaweza ukafata ninavyofanya ama ukawa tu makini kwa hapo mbele. Ukishapata na nilio nzuri hapo mbele zingine unazichomekea tu kwa ndani. Inakuwa kama mpira flani hivi kama umefunga ule mpira. Hivyo. Kwa kwa mwisho umeona hapo hakikisha kwa hapo juu hauharibu. Baada hapo unazishikanisha tu zile unachomekea kwa huku chini. Hivyo. Kwa unapata ile kamba kamba kama zimepita kwa hapo juu. Pia kwa hii kama una chombo cha cha round kizuri kinachoweza kufit mimi nilikuwa na kile cha keki ambacho ni kikubwa. Hakikuweza kutoshelea pia ndio maana ikasambaa haikuvimba kwenda juu ilikuwa inasambaa. Lakini kama unacho kidogo ambacho kinatoshelea ukieka ndio itatoka vizuri kwa sababu itavimba kwa kwenda juu. Baada hapo utafunikia kwa dakika ishirini alafu jiko lako litakuwa limeshapata moto utazeka kwenye oven. Kama mnaviona hapo ni baada ya hizo dakika ishirini imeumuka vizuri. Nitakachofanya mimi nitapaka yai kwa hapo juu ili kwa ajili itangaa. Nitasaidia kung'aa kwa nitapakia yai. Kama una baking tray za, za mkate kile cha mkate kile kama cha sukari unaweza ukaekea. Sio kubwa sana unaweza ukaekea. Moto huko 180 nitachoma kwa dakika 35 na nitakuwa na interchange. Dakika 15 nitachukua ya juu nitaeka chini, ya chini nitaeka juu. Hivyo huko naangalia. Baada ya dakika 35 kama mnaviona hapo nikate kwa tayari. Lakini kama mnaviona ya chini kama imesambaa fulani, yani yote tu imesambaa. Lakini chombo kikiwa ni taita itapanda kwa juu kama mkate. Kama unajiona video yangu ya mkate nitaweka link hapo juu unaweza kwenda kuangalia. Kama mnaviona mkate uko tayari hivyo. Haukutiki ni mlaini unanukia. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau ku like. Pia kama hujani follow Instagram usisahau follow me on Instagram @kamale. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.